okay so uh, shall we start uh, so the paper it is all about the cognitive processes so before going to the cognitive uh, psychology i would like to ask you one question that is uh, what do you mean by psychology or what psychology is indana psychology arengil oral onnu oru class oru one way ponaylum nallade you have you also have to interact with me ningal ariyarna ensaje what is psychology it's a branch of psychology which deals with the study of mental processes study of mental processes so i may ask you other question what do, uh, okay what do you mean by mental processes this is a scientific study of mind mind scientific study of mind okay so i have a question to you the mind in the matter can you pinpoint where your mind is no hmm? no no so uh, how is it possible for you to study mind hmm? it is through the process of learning uh, it's the study of human behavior uh human behavior okay that i agree behavior uh, uh, so we can say that psychology it is the study of human behavior and mental processes so pare definition of nokkuvanundengi kore naalu munnalla definition of nokkuvanengi it it uh, psychology it is it was defined as the study of initially it was the study of soul soul nu arnya endana aathmaavu and after that many changes happened then it became the study of mind the soul go in you after that it became the study of mind then again some uh, development happened in this field then it became the study of uh, uh, behavior but so behavior matra illa then it, it became now we uh, if somebody asks you what is the definition for psychology you have to say that psychology is the study of behavior and mental processes hmm? behavior and mental processes are random important hmm? so what do you mean by behavior what is behavior huh? and then the behavior nu arenadu nammal in very 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 simple word allengi malayalathile parnaya we can say that it is the swabhava alle swabhava nu ullu pare appo ee behavior itself can be divided into two that is overt behavior is there and at the same time covert behavior hmm? overt behavior nu arenadu o v e r t overt Uh, so uh, i hope i am audible to you clear alle yes, yes. okay. yes, yes 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 all good behavior means o v e r t do behavior yes yes, yes. yes. um are they um, audio on aanu bayangara shabda ah ipo okay okay adha no audio on alla oru mute aakka ketta appa all good behavior nu parnina the behavior which we can observe hmm? suppose uh, i am the teacher and i uh, in the class i uh, scolded one student so the student started crying so you are able to observe the that behavior that particular behavior in the sense the crying it is a behavior that you can observe it directly with your eyes mm? so that type of behavior we call as the overt behavior mm? o v e r t overt behavior on the other hand there is other type of behavior that uh, that's called the covert behavior c o v e r t covert behavior covert behavior means the behavior which we cannot observe directly namaku direct aayittu kaanan pattillatha type of behavior that we call as the covert behavior for example suppose i uh, i'm meeting you on the road and i'm asking you how are you uh, with a very pleasant face you are telling me that i'm very happy but actually chalpa veetil oru velli fight kaiyittu irikkum you are on the road mm? uh, so inside your mind you are not happy but with a pleasant face you are telling that you are happy so i so i come to the conclusion that you are happy but inside your mind you are not happy that means you are not revealing your actual uh, thoughts or feeling mm? or experience appa ee thoughts or feelings experience that others our thoughts feelings or experience that others cannot observe means like so that type of behavior we call as in the covert behavior hmm? apa behavior basic at the psychology la class classify cheyundana overt behavior covert behavior hmm? apa psychology uh, when we talk about the definition psychology it is the study of um, behavior and mental processes hmm? any now let us come to the other term mental processes 
mental processes now and then now you are listening to my class hmm? i am giving you some information regarding the uh, subject psychology you are attending my class that so means you have to concentrate on my class or you have to attend on my class appo of the attention nu parana or process nadakkunnundey at the same time you are concentrating on my class hmm? so concentration is happening again uh, you are learning something i am giving you information and you are learning something hmm? so learning is happening and once you learn something you have to register all those things inside your brain ningal ipo ya psychology korchu korchu karyangal parayna allengil ee syllabus related aayittulla karyangal parayanadu you are learning from me annatte endana sambhavikkanadu you have to store it somewhere so where your story inside the brain that means inside the memory you have to store so memory that is an important aspect uh, so that again it is also a mental process മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് ആണ് എഗെയിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവ്രി ഡേ വി ആർ ഫേസിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്താണ് പോണത് സോ എഗെയിൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് എസ് എ സ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് എസ് എ ഹയർ മെന്റൽ പ്രോസസ് അതും ഒരു മെന്റൽ പ്രോസസ് ആണ് ആൻഡ് ദീസ് പ്രോസസ്സസ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി എത്രി മോമെന്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് വൺ ഡിസിഷൻ ഓർ അതർ സംടൈംസ് ദ ഡിസിഷൻ മേ ബി വെരി സ്മോൾ സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് വെരി ബിഗ് ഡിസിഷൻ സോ എഗെയിൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് വി കോൾ ആസ് എന്താണ് ഹയർ ഹയർ മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് മെമ്മറി ദെൻ എഗെയിൻ ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് യു ഹാവ് ടു എക്യുവർ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ലേണിംഗ് ദ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് എക്യൂസിഷൻ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് എസ് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സസ് അപ്പൊ സോ ദീസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സസ് വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് എന്താണ് ഹയർ മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് behavior and mental processes i mean what do you mean by mental processes or what are the topics which comes under mental processes attention then again another important uh, topic that is perception hmm? uh, then uh, uh, concentration then uh, learning uh, then thinking again we can say that thinking uh, then memory uh, decision making problem solving then again how we are using the language all those things are considered as higher mental processes ipo ningal oru cheriya example njan parayam ipo class eduthu padichu padikkina samayathu ningal padichu adu kaynittu ipo psychology padichu exam varuna samayathu you have to reproduce all the materials you have learned alle ningal padicha pala karyangalum ningalku adu answer paper like aakana avada memory is involved Uh, thinking is involved appa ibide ee memorize cheyan pattillengi you are not able to write reproduce the things in the answer sheet illa appa ee ellam idunnu coordinate cheythu venam povanu appa ithulla study aanu we call it as the mental processes appa uh, cognitive psychology in very simple words we can say that cognitive psychology it uh, refers to the study of mental processes uh, or how we think how we learn how we memorize materials ingenta karyangale kurichittokka ullo or study aanu e cognitive psychology nu parayanadu i'll give you one uh, another example suppose you namukku uh, pandemic situation onnilla we just imagine that we are going to through a normal situation so uh, to attend the offline classes you are on the way to ikno so uh, on the road you witness an accident so when you witness an accident uh, i am asking you what all processes happens inside you ningal or accident witness cheyna samayath just imagine i am saying you have to visualize endakka karyangal irikkum what all things happens uh, inside your inside your again i am using the word uh, mind engana sambhavichu engana idichu endakka patti ennalla oru എങ്ങനെ ഇടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് സംടൈംസ് വി മേ എക്സ്പീരിയൻസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് പെയിൻ ഓർ ആഗണി ഇൻ ഇൻ അവർ ഇൻസൈഡ് അവർ മൈൻഡ് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ഇച്ചിരി ഒരു ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് വി മേ ഫെയിൻ ഡൗൺ ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു സെറ്റ് ദാറ്റ് എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ വി ആർ ലേണിംഗ് സെർട്ടൻ ഫാക്ട്സ് മേ ബി ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് നോട്ട് എന്താണ് ഫോളോഡ് ദ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തായിരുന്നായിരിക്കും ആക്സിഡന്റ് ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും സംടൈംസ് വി മേ ഫീൽ ലൈക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് ഡൗൺ സംടൈംസ് വി മേ വി മേ ബിക്കോ വി സ്റ്റാർട്ട് യൂഷ്വലി വി സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പതൈസിംഗ് വിത്ത് ഡം അതാണ് സാധാരണ നടക്കാറ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പല ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നടക്കും സോ വെൻ വി ആർ എക്സ് ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിംഗ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് സെൻസസ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ ഹാവിങ് ഫൈവ് സെൻസസ് ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ സെൻസസ് so five senses alle appo nan i am um, i am talking to you so here you are hearing my sound hmm? with through this sound you are learning something you are getting some information hmm? so that means you are uh, cells inside the brain that is, uh, sorry inside the ear hmm? specialized the cells are the that cells when you hear my noise voice uh, what happens these specialized the cells in the ear it gets activated hmm? so that you are, you are hearing the sound appa hearing nalla process aanu sensation nu parayanathu adhe pole ipo ee or accident kandu adu engena nu ningal kaanunathu with the help of your eyes appa aa eyes le kudi kaanunathu that means you are sensing it appi ella karyam inganeyanu nammale nammale chuttum pala karyangalum nadakkunnade ella karyangalum onnu nammale nammalde sense organs accept cheyilla chela karyangal accept cheyi ipo ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യു ഓഫ് സപ്പോസ് യു ആർ ഫുള്ളി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ ക്ലാസ് അപ്പൊ പുറ ചിലപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂം അല്ലാതെ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ആരെങ്കിലും ടി വി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ സൗണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് ലിസണിംഗ് ടു ദാറ്റ് സൗണ്ട് യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു മൈ ക്ലാസ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പടക്കം പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ലിസൺ ടു ദാറ്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സപ്പോസ് യുവർ ഡോഗ് ഈസ് ബാക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ സംബഡി എൽസ് ഇസ് ദർ ഓൺ ദ ഗേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് റിസീവ് ചെയ്യും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വിൽ ഇഗ്നോർ അപ്പൊ ദാറ്റ് വി കോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് വി കോൾ എസ് അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഒരു ഹയർ മെന്റൽ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ സോ വട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു കൺവേ ഈസ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് വേരിയസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് അസ് അപ്പോ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് അപ്പൊ മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ വരും അറ്റൻഷൻ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെമ്മറി ദെൻ യുവർ റീസണിങ് എബിലിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതാണ് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ യു നോ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഐ മീൻ പ്രോസസ്സസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബ്രെയിൻ അപ്പം ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പോൾ ചില പറയാറുണ്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് വൈ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കൺസേൺ വിത്ത് മെമ്മറൈസിങ് things hmm? or uh, memorizing or learning uh, certain facts it get damaged allengi adinu or injury pattumba avada it become weak so that uh, uh, that particular person may not be able to memorize the things appo ee idakka endana ee all these processes we uh, call as uh, higher mental processes appo idine kurichulla oru study aanu cognitive psychology il varunnathu appo hope it is clear to you now hmm? ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാനും പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തു മൈൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് സോ വൈ ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡിന് പകരം നമ്മൾ വേറെ വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ മൈൻഡ് സോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജി സോൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഗ്രാജുവലി സം
സൈക്കോളജി ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സയൻസ് സബ്ജെക്ട് സയൻറ്റിഫിക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സയൻസ് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ ഒരു കാര്യം പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈക്വൽ സെൻസി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് സയൻറ്റിഫിക് വാലിഡേഷൻ അല്ലെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലേ അത് വാലിഡേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ ബട്ട് ഈ സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സോൾ ഐ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോൾ ഹൗ കൻ ഐ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു എനിക്കറിയില്ല കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് ഇപ്പൊ ഇഫ് ഐ എം ആസ്കിംഗ് യു വെയർ യുവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് യു ആർ ഏബിൾ ടു പിൻ പോയിന്റ് മൈ ബ്രെയിൻ ഈസ് യു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കാൻ പിൻ പോയിന്റ് ബട്ട് ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു വെയർ യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എല്ലാവരും മൈൻഡ് എവിടെയെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെസ്റ്റിന്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ സയന്റിഫിക് വാലിഡേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ സൈക്കോളജിയിലെ ഏത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് വിത്ത് Uh, scientific uh, I mean the scientific validation that is very much needed appo mm. adillengil uh, endana namaku parayan pattilla adu karanana padukka ee oro development nadana samayathum ingane maari 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 now we say that psychology means it is the study of the behavior and mental processes appo mental processes nu parana endana hope it is uh, clear to you mm. and uh, all these mental processes we differ from one person to other mm. എനിക്കുള്ള ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർക്കുള്ളത് എൻ്റെ മെമ്മറി ചിലപ്പോൾ വീക്കായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി വളരെ എന്താണ് വളരെ ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എൻ്റെ പേഴ്സെപ്ഷൻ എനിക്കൊരു കാര്യം സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് മീൻ ഡിഫർ ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അപ്പൊ എൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് എ പോയിന്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി is the study of is the study of how people perceive how people perceive how people perceive comma remember remember and and think about an information think about and information appi ingane nammalde chuttulla ella karyangalum nammal oru karyathile mathramalla now you are attending my class at the same time you are thinking about various aspects that is happening inside your home alle nammal ipo class kekkana mathramalla nammal pala karyangalum veetil nadakkana pala karyangalile kurichu ende idil okke chindikkunde appo ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആണ് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇനി സോ ഐ ഗീവ് യു സം ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം അവർ ഡെയിലി ലൈഫിനും സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പസൽസ് ഒക്കെ അതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പേപ്പറിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് സുഡോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് അങ്ങനത്തെ മീൻസ് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ പസിൽ ഓർ എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും Uh, you are working for it or uh, you worked uh, on that particular uh, puzzle for a or a, or a problem for a long time hmm? but you are not able to solve it ingane verna samayathe sadharana nammal endha cheyyanad after uh, after nammal ad we leave it and after taking a break uh, or that means uh, we get engaged in some other activities suddenly you will will get the solution to the problem ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് ഫൈൻഡിങ് ദ പാസ് ടു റീച്ച് ദ ഗോൾ അപ്പൊ വി ഗെറ്റ് ഫെഡ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് എൻകേജ് ഇൻ സം അതർ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് വി ഗെറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം ദിസ് ഓഫൺ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അവർ എവറി ഡേ ലൈഫ് സോ ദിസ് വി ഓഫൺ കോൾ ആസ് ഇൻകുബേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻകുബേഷൻ പ്രോസസ് i n c u b a t uh, i o n it's better to write incubation effect incubation effect appo adu vare nammalde manasil adu ingane evidiyo kedakkundirunnu but we are not able to uh, find it hmm? but after a short period we will get as uh, answer to the problem so that process we call as incubation effect hmm? then um, 
ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സാം ടൈം എക്സാം ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പല ടീച്ചേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എക്സാം ഒന്നും ഇപ്പൊ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല സോ വൈ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനി എന്താണ് ബിക്കോസ് എന്താ പ്രശ്നം വരണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദർ ആർ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മെമ്മറി നോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഇസ് ദ ലോങ് ടേം മെമ്മറി അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് അത്രേ പറയുന്നുള്ളു ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ട് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അതെന്താണ് പറ്റുന്നത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഫെയ്ഡ് എനി ആ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് പോകും അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഒരു ഫയൽ വേർഡ് ഫയൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു സേവ് ഇറ്റ് അതർവൈസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ ബി ഓപ്പൺ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ദ സിമിലർലി ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് അവർ ബ്രെയിൻ ഓൾസോ അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു ദ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസമായിരിക്കും ഈ ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നെടുത്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ധൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചങ്ങ് പോകും അത് അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആവണില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദി വോൺ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ അത് അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതാണ് അവിടെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്നുള്ള കാര്യം ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ റിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്രയും റിവൈസ് ചെയ്യണതോ അത്രയും അതായിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് അത് അവിടെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ പോകും അപ്പൊ സോ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ പ്രോബ്ലം വിഷ് വി കം അക്രോസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് അപ്പൊ അതും ഇറ്റ് ഈസ് അതും ഇറ്റ് ഈസ് എ സം പ്രോബ്ലം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെമ്മറി ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡെയിലി ഫ്രം അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദീസ് തിങ്സ് so these are some examples for mental processes ipo nan parnu incubation effect then endana uh, short term memory the long term memory the varuna prasangale ingetta so appo ee oru karyangal nokka parane these examples points out some difficulty or failure of mental processes appo nammalde mental process il varuna chela failures adinulla oru example aanu nan ippa parnadu അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിച്ച കാര്യം ഒട്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇറ്റ് മേക്സ് എസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് അല്ലെ ഓർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഓൾസോ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഇത് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ആൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ അല്ലെ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വോട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ഫോക്കസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് ദിസ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഇസ് എ മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ അക്യൂസിഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രിവൽ ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് നോളജ് ഓക്കെ ദെൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അൾറിഡ് നെയ്സർ ഹി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഓക്കെ and higher mental processes means it includes attention perception learning memory thinking problem solving decision making and all the things that are related to the cognitive psychology and the cognitive processes okay then the next topic you have to write the introduction um, heading that is uh, research in cognitive psychology research in cognitive psychology റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തില് ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു റിസർച്ച് ഇൻ എനി ഫീൽഡ് സൈക്കോളജിയിലല്ല ഏതെങ്കിലും ഏത് ഫീൽഡിലായാലും സോ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ സെർട്ടൺ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പൊ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റീസെർച്ച് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ so okay just uh, one one of you uh, i haven't uh, just one uh, one of you uh, responded no who is that is is my ma uh, okay uh, is it uh, shan agustin no ma'am no ma'am it's shan
ബിബ്ലിയോഗ്രഫി Then according to oh. me, according to me, identifying the problem is will be the first step. Then okay. setting objectives. Yes. Then uh, uh, we have to determine how we are going to carry out the research. Okay. Then review of literature work, review of literature we have to conduct. Then okay. We have to conduct the study, we have to analyze, and we have okay. to submit the report. That's it. Okay. Okay. Very good. Good sir. Thank you sir. Uh, so first, uh, as sir mentioned. first thing is that we have to define the topic topic nalla nammal eppozhum parayanadhu we use uh, often use the term problem first is that uh, define the problem problem nacha nammalde personal la problem angane onnalla adonnu alla ibide nammalde topic neyana nammal eppozhum problem nu parayanadhu so first step is to define the problem and after that in the second stage we have to develop a research plan how we are planning to conduct the research that is very important so in the second step we have to uh, develop a research plan research plan le thada kore karyangal okka varunnunde adu njan ippa adinathekkum kadakkunnilla ini in the third step we have to collect the data appo hmm? nammal is suppose if i want to find out the depression among uh, igno students അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ഓർ സ്ട്രെസ് എമ്മ ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ട്രെസ് എടുക്കും ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫ്രം യു നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് ആണ് എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം യു സോ ദാറ്റ് ദി കോൾ ആസ് ദ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഈ ഡേറ്റ ഹൗ ഐ എം ഏബിൾ ടു കളക്ട് ദ ഡേറ്റ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോണേ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് Scale. Uh, scale or tools. Mm? So for that we often use certain questions. Questions are you see. Now, but or only in our psychology level, um, and then standardized type of questions are there. So, among that questioner, we check that I am distributing, you know, or I am administering the test, and I am collecting the data regarding, uh, especially if I am if I want to uh, collect the data regarding the variable uh, stress. ആ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഡേറ്റ കളക്ടിംഗ് ദ ഡേറ്റ സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് ഓവർ സോ വൺസ് ദ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് ഓവർ വാട്ട് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഡേറ്റ ഒക്കെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഐ ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ ഈ കിട്ടിയ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അറിയണം എത്ര പേർക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത് ഈ സ്ട്രെസ് എത്ര പേരിൽ ലോ ലെവൽ സ്ട്രെസ് ആണ് എത്ര പേരിൽ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ട് എത്ര പേരിൽ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹൈലി സ്ട്രെസ്ഡ് സോ ഐ ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ അത് ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് ഒത്തിരി എന്താണ് വി ഹാവ് ടു അഡോപ്റ്റ് സെർട്ടൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് പിന്നെ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ അനലൈസിങ് ദ ഡേറ്റ ഓക്കെ വൺസ് ദ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഇസ് ഓവർ വോട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഹൈ സ്ട്രെസ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ നാൽപ്പത് പേരിലെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് I can um, make use of some intervention techniques. Psychology is a lot of intervention techniques. If you have a lot of intervention techniques, you can do it. So, uh, after the data analysis, the next step is interpret the research findings. Interpret the research findings. 
അതവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് സം ആക്ഷൻ സോ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് interpret the research finding interpret the research finding okay last step is take action take action thank you okay appa nammal ed field la ed field ay so science la ed subject ayalum psychology la different branches undu so we have to follow this റൂട്ടിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി റിസർച്ച് ഇൻ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് ഈസ് റൈറ്റ് റിസർച്ച് ഇൻ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി റിസർച്ച് ഇൻ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ റിസർച്ച് ഇൻ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മെയിൻലി ഫോർ കാറ്റഗറീസ് so first write down laboratory experiments laboratory experiments or controlled experiments laboratory experiments or controlled experiments second psychobiological research psychobiological research then third one self reports self reports comma case studies case studies comma naturalistic observation naturalistic observation fourth one fourth one computer simulation computer simulation comma ai ai okay pingin naal category ait namaku divide kiya first appa uh, first is the laboratory experiments or uh, controlled experiments in the laboratory experiment so here uh, experiment uh, conducts the research in the lab setting nammal physics chemistry ok engena experiment cheyunnathu we are doing it uh, in the lab alle similarly when we uh, study or when we do certain uh, experiments in psychology we have to conduct the experiments uh or we have to conduct the research in lab setting or lab setting la na nammal cheynada that means appa engine eppol engena ana or sample undengil adu sample uddeshikkunnathu nammal nikkarum manushyarile thanne irikkum cheynada allengil even psychology is not only the study of an endana uh, human behavior human behavior mathramalla it studies the animal behavior also because most of the nammal pala experiments um cheynathu paladum animals la na illa appa animal behavior kudi anna appa here the experiment when we are doing the research under the lab setting we have some control over the sample namukku aa sample la or control undu um adana appa athre ullu idinathu ee laboratory experiment means the experiment conduct the research in lab setting lab setting la or experiment conduct cheyana ipo ningale practical se edengil kaiyittundo ningalde practical session പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല ഇപ്പൊ മെമ്മറിയുടെ പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വി ആർ യൂസിങ് സെർട്ടൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ടാവും അപ്പാരറ്റസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ പോയി നിന്നിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് വി ആർ അണ്ടർ ദ ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമ് ദി കോൾ എസ് ദ ലാബ് ആ ലാബിൽ ഇരുന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓൺ യു i am giving certain instructions to you and you are uh, performing according to my instruction so that means i am having some control over you adana control nalladu beekina appo adana laboratory setting any next is the what is the second uh, second edana edithu ningal second 
second type of experiment psychobiological research thank you psychobiology enda the word mean by psychobiology psychobiology psycho is the biology is the it is again it is ah parnolu it is a branch of psychology that studies the biological foundations of mental process hmm? if uh, uh, now you are listening to my class hmm? it's so a branch of uh, psychology uh, okay i'll repeat it uh, it is a branch of psychology uh -huh. it is a branch of psychology that studies that studies yeah. the That's biological steady. foundations the biological foundations of mental processes of mental processes appa adinna or example parayanundengil endana paraya ipo njan inda class eduthu inna cognitive psychology korach ok eduthu naale njan oru test conduct cheyana ഞാൻ എടുത്ത് ഇന്നത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് നാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാം ഇടുകയാണ് എക്സാം ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു നാളെ അതാ എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ബ്രെയിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ആ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ആർ ഇഫ് യു ഹാവ് വിറ്റ്നസ്ഡ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ maybe your friend or something very close person appo mm? then you are experiencing what type of emotion sadness appa aa sadness engena experience in because that particular area of the brain gets stimulated ingena pala brain la pala activities nadakkuna undaan we are experiencing certain type of emotions allengil we are able to memorize how we are able to learn appo chelare arithmetically bayangara strong aayirikku adu endana because that particular area concerned area of the brain concerned with arithmetic that is very strong avade avare aa ore area bayangara strong a irikku appo the thing is that uh, so the biological uh, foundation that is very important in all our behavior appo adana adine kurichittulla study aanu psychobiology nu parayunnathu appo any in nammal when we talk about the psychobiological research എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുണ്ട് ഒത്തിരി ബ്രെയിൻ ഇമേജിങ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ബ്രെയിൻ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അത് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ എനിവേ the first method is write down brain post mortem brain post mortem appa namukku brain padikkanengil brain post mortem cheyanam ithra peru sammavikkudu alle just one alo chukku nammal arengilum marichu kenjal nammalde body medical college like angane kodukkanayitto alle angane endengilokku nammal valare korchu cheriya percentage will allow that hmm? so but uh, how is it is uh, how is it possible for us to study the brain anyway with the help of uh, this brain post mortem we are able to thinking i'm sure you take a brain or a post mortem cheythu kaina namukku ariyan pattu that is called the, that is one technique uh, to study the human brain so as in the അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബയോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രെയിൻ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ബ്രെയിൻ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് so uh, what uh, can you give some example for brain imaging techniques mri ah mri head scan angane ella kari kore karyangal undalla adha njan parney ara at that we call as the brain imaging techniques so write down 
um, it is regarding it is regarding brain imaging techniques it is regarding the cerebral processes the cerebral processes during a cognitive activity the cerebral processes during during a cognitive activity cerebral processes during a cognitive activity ipo ningal ecg de edukka kandittundo nammal electrocardiograph nokumba അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പൈക്സ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെറിബ്രൽ ആക്ടിവിറ്റി സെറിബ്രൽ പ്രോസസ്സസ് സെറിബ്രൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ സ്പൈക്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് ഏറ്റം പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് യു ഗെറ്റ് ബോർഡ് and so you become drowsy or you started sleeping and you sleepy aagan thodangum appetikku endana a cerebral activity it will come down manasilayo adana nadakkaraga appi nammal oru cognitive activity il involve cheyumba so many changes happens inside your brain idine kurichittulla study aanu that we call as the brain imaging techniques meaning there are different types of brain imaging techniques so first is called ct 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 എന്താണ് സി ടി എന്ന് പറയുമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി സി ടി ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇ ഇ ജി ഇ ഇ ജി ഇ എ ജിയുടെ ഒക്കെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഫോം ഫോം ഇലക്ട്രോ എൻസിഫലോഗ്രാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പെറ്റ് പി ഇ ടി ഓൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റസ് എന്താണ് വോട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് പി ഇ ടി പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി ദെൻ എം ആർ ഐ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഫുൾ ഫോം എം ആർ ഐ is very good magnetic resonance imaging then uh, next is fmri anatha f nalladhu small letter ana f m r f m r that means f means functional functional magnetic resonance imaging itre karyangalakke ee with the help of these techniques we are able to find out what all uh, changes are happening inside the ബ്രെയിൻ സെറിബ്രൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പെറ്റ് പി ഇ ടി പെറ്റ് സ്കാൻ പെറ്റ് സ്കാൻ എന്താണ് മീൻസ് വോട്ട് ഇസ് ദ വട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പെറ്റ് സ്കാൻ പെറ്റ് സ്കാൻ പെറ്റ് സ്കാൻ ഷോസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ പെറ്റ് സ്കാൻ ഷോസ് ഹൗ ഹൗ brain and its tissues how brain and its tissues are working brain and its tissues are working how brain and its tissues are working എന്താണ് പെട്ടെന്ന് സാധാരണ നമ്മളൊരു തലവേദന വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് കുറെ മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പറയാറുണ്ട് എം ആർ ഐ എടുത്തു നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ടി സ്കാൻ എടുത്തു വന്നു അപ്പൊ ദിസ് എം ആർ ഐ ഓർ സി ടി സ്കാൻ ഇറ്റ് റിവീൽസ് വൈഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് റിവീൽസ് ഓൺലി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് റിവീൽസ് ഓൺലി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ 
okay next is eeg eeg it shows it shows the brain activity the brain activity in the brain activity in certain psychological states it shows the brain activity in certain psychological uh, states അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര അലേർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം അപ്പ് ബട്ട് കുറച്ച് നേരം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ യു ബിക്കം സ്ലീപ്പി അപ്പൊ ഇതിൽ ഡ്രൗസി ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് എഫ് എം ആർ ഐ എഫ് എം ആർ ഐ അപ്പൊ എഫ് എം ആർ ഐ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ബൈ ഡിറ്റക്ടിങ് ബൈ ഡിറ്റക്ടിങ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബൈ ഡിറ്റക്ടിങ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലഡ് നമ്മളുടെ എത്രത്തോളം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലേക്കൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്രത്തോളം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഏരിയ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ട് ബ്രെയിനിലെ പല ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ പറയാം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇമോഷണൽ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ മെയിൻലി Uh, it is controlled by the hypothalamus up in the arm when and uh, when that area of the brain is in use hmm, what happens the blood flow to that region increases means like if a right brain under if the brain detailed at the particular other comments like all of brain and right to divide it in the right brain under left brain under hmm? ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിൽ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിൽ ചില അതിനകത്ത് ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിലും ഇറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിലെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഏരിയയിലേക്ക് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ് അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എഫ് എം ആർ എ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രെയിൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആൻഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് വി ആർ ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി എന്താണ് സ്റ്റഡി ദ പ്രോസസ്സസ് ഓർ ദ സെറിബ്രൽ പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ഹാപ് ദാറ്റ് അക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സൈക്കോ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ദ തേർഡ് പ്രോസസ്സസ് third process is not another self report of a uh, case studies uh, and naturalistic observation in the what do you mean by a self report self report means uh, uh, suppose ipo njan nerthe parnu i want to measure the stress among you hmm? so i am uh, i am able to measure the stress with the help of a questioner so questioner nu ornja endana questioner nu nichu some printed forms of questions will be the and uh, the experimenter is uh, distributing the questioner and the participant is uh, responding to those uh, questioner appo ningal ningalde abhiprayam anu usually few statements will be the and ana adinte answer kodu eldanayittulla oru stalam provide cheyidittunda so you are writing or you are responding uh, you are op- you are putting your opinion on that uh, questioner in the provided space മനസ്സിലായോ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റിനറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ
ഇത് തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പണൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ചെയ്താൽ പറയാം ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് യുവർ ബിലീഫ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റിനർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഓപ്പണൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് അവിടെ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി വോട്ട് യു മീൻ ബൈ കേസ് സ്റ്റഡി കേസ് സ്റ്റഡി എന്താണ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും കൂടി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ന രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ഹാം യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് കോൾഡ് കേസ് സ്റ്റഡി അപ്പൊ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ദ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ കേസ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടീനെ ഞാൻ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ കേസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന അവരാണ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ കേസ് വി കോൾ ആസ് എന്താണ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് അപ്പൊ അവരുടെ ചെറുതിലെ തൊട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് ഫൈനലി we are coming to the conclusion that the child is having so and so problem മനസ്സിലായ അതാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ ജനിക്കുമ്പോ ജനിക്കുന്നതിനെ കാണാൻ മുന്നേ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല പേരന്റ്സ് ഉണ്ടാവും കൂടെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഫൈനലി വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓർ ഫൈനലി വി ആർ കമ്മിങ് മേക്കിംഗ് എ ഡയഗ്നോസിസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ചൈൽഡ് സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് ദ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി there is uh, another one more thing is called the naturalistic observation naturalistic observation endana naturalistic observation appo ningal teachers teachers na ariya appo kuttigale oru divasam pt period nammal ningal ground like vittu avada aarudeyum control o onnum illa ഈ കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യണത് ഹൗ ദി ആർ ബിഹേവിംഗ് ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ദ സ്റ്റുഡൻറ് വിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബിഹേവ് ദേ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി ദേ സ്റ്റാർട്ട് എ ടോക്കിംഗ് ടു ഈച്ച് അതർ ദേ സ്റ്റാർട്ട് റണ്ണിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ദ ഒരു വളരെ ഒരു ജോവിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡിലായിരിക്കും ദേ മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ you are observing that child's behavior in the natural setting how they are behaving in the natural setting that we call as the naturalistic observation avaru vera uru avadu nammalde control onnilla nammal we are just observing idinna the different types of methods are the naturalistic observation participant method agane kore idund just i am mentioning only the naturalistic observation okay so hope these three are clear self report the case study naturalistic observation okay so now we will move to the last one that is uh, the computer simulation and the computer simulation what do you mean by computer simulation hmm inda na computer simulation and the computer simulation and ai ne idittille nath yes നമ്മളൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അറിയാം റോബോട്ടിക് ആ ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ദ സോഫിയ സൗദിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഓർക്കുണ്ടോ കുറച്ച് വർഷം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഒരു വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ് ദി നൌ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ നമ്മള് നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവനുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ 
നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കണോ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതേ ഒരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കി അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ആ ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് സോ ദ ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോംപ്ലെക്സ് വിഷൽ പാറ്റേൺസ് ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും സയന്റിസ്റ്റ് നൗ നോ ദ ഇന്റേർണൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ബ്രെയിൻ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്റേർണൽ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ അത് തന്നെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഹ്യൂമൺ അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണോ അത് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മോഡൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ സിമുലേറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ computer simulation is the imitation is the imitation or the operation operation of a of a real world real world process real world process or system real world process or system അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളത് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഒരു ഇതിനകത്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വരണത് എവറിത്തിങ് ഇസ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് റോബോട്ട് വിൽ ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായോ എപ്പോഴും അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് എല്ലാം ഈ റോബോട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഈ റോബോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി എന്താണ് റീസെന്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ഒത്തിരി ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അതിനകത്ത് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഷുഡ് ഹാവ് എ തറൗ നോളജ് ഇൻ ദ റോബോട്ടിക്സ് ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് വി യൂസ് ഇൻ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇനി നെക്സ്റ്റ് യു റൈറ്റ് Uh, the heading as domains of cognitive psychology domains of cognitive psychology parnole okay so we psychotherapy research in atom first postmortem parayunnundu study of brain activity of cognitive deficit nanu parayunnundu appo nammal study of brain activity of cognitive deficit nanu parayunnathu adanathana nammal ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയില് വ്യത്യാസം വരും അതിപ്പോ അങ്ങനെ വരുന്ന എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ബ്രെയിനിൽ വരുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പല ടെക്നിക്സ് ബ്രെയിൻ ഇമേജിൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും ആ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ പെറ്റ് എം ആർ ഐ സി ടി സ്കാൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താണ് മെഷർ മെഷർ ചെയ്യണേന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ട് ചിലത് ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും ചിലത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പലതും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് ആ ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അൽഷി ഇപ്പൊ ബ്രെയിൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പറഞ്ഞു ബ്രെയിൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇതാണ് ഇപ്പൊ അൽഷീമേഴ്സ് ഉള്ളവരില് അൽഷീമേഴ്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ ബ്രെയിൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ ന്യൂറോട്രോപ്പിക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ന്യൂറോട്രോപ്പിക് ലെവലിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഇമേജ് ടെക്നിക്സിൽ കൂടി ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് 
appo uh, the thing is that when we experience a particular uh, emotion or whatever is the eighth mental process experience cheyumbulum uh, the certain parts of the brain is responsible adu manasile vekka aa part la adane ee basic aayta psychobiology nu parayana the biological foundations of mental process ana because the brain is uh, responsible so, so i mean the certain areas or certain parts of the brain is responsible for the specific activity okay ini okay thank you ma'am okay. uh, ma'am bangir uh, noise varunnundu i think gitti lalu pulikari mute aathi kaniyanga i noise korai varunnu okay thank you okay pa okay. clear ana yes ma'am okay then next is uh, regarding the main heading right is uh, domains of cognitive psychology domains of cognitive psychology inda irike pa njan athyavashyam onnu parnittundu inda irike i can just uh, from your uh, from your knowledge can you say what are the domains of main domains of cognitive psychology ഒക്കെ <laughs> adaidu uh, that means the ability to see not only to see the ability to see hear or become aware of something and we are becoming aware of something through our endana edi kudiyana through our sense of sense of adana perception nu parayanadu ability to see hear or become aware of something through our senses we call as a perception hmm? ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇനിയും അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പെർസെപ്ഷൻ എന്താണ് സെൻസേഷൻ എന്താണ് അറ്റൻഷൻ ഒക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാലാണ് ഈ പല ഇതിനകത്ത് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന പല തിയറീസും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞങ്ങളിത് പഠിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചു ബേസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പി ജിക്ക് രണ്ട് വർഷം എടുത്ത് പഠിച്ച കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വിദിൻ ടെൻ അവേഴ്സ് യുവർ സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഐ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെൻ വോട്ട് ഇസ് അറ്റൻഷൻ നൗ യു ആർ അറ്റൻഡിങ് മൈ ക്ലാസ് അറ്റൻഷൻ മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു റോഡിൽ കൂടി നടന്നു പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ് അവിടെ കുറെ ഡ്രസ്സസ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതിനകത്ത് എല്ലാ ഡ്രസ്സും നമ്മളുടെ നോട്ടീസിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചില ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യണത് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ അറ്റൻഡിങ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രസ് വൈ വി ആർ അറ്റൻഡിങ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാരി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷർട്ട് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടീ ഷർട്ടിലേക്കായിരിക്കും നോക്കണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ അതിനകത്തേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത് So, if you are boring, you won't feel like attending to my class. If you are feeling sleepy or bored, you won't feel like attending to my class. If you are feeling sleepy or bored, you won't feel like attending to my class. If you are feeling sleepy or bored, suddenly I have an example, an interesting idea of the Karim Paranang, you suddenly feel like attending to that thing. No. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് എന്താണ് ഡെസ്കിൽ ഒരൊറ്റ തട്ട് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ അറ്റൻഡ് ടു ദ ടീച്ചർ അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റൻഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇസ് ഇൻ സംതിങ് വിച്ച് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടു യു ബിക്കോസ് ഓഫ് സം റീസൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ആർ അറ്റൻഡിങ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രസ് അപ്പൊ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് വുഡ് യു മീൻ ബൈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആർ യു കോൺഷ്യസ് നൗ 
conscious mind being aware of something yes being aware of something something in the sense you, you are clearly aware that what is happening around you ningalde chittu endanu nadakkunnathu adine kurichu ningal aware aanu now you know that uh, Uh, the psychology class is going on. The teacher is taking so and so portion. In um, that, correct carrying all the questions, you all are aware, Anna. So that means you are conscious. But the unconscious, no, just when we are unconscious, Anna, that means we don't know what is happening around us. Hmm? So that is consciousness. Then uh, again, I am asking you, what is memory? What do you mean by memory? Memory. Collection of thoughts. Something. Collection of thoughts. നമ്മൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അത് വി ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഇൻ വൺ വേ ഓർ അതർ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം മീ this information it is uh, symbolized uh, and uh, it is combined with uh, certain things and after that you have to store it in the in your uh, store in your brain aa oru process nan memory ennu parayanathu then korchu vere tirichu kurukki kera nokkunnundu ma'am avarku accept cheyana yar ke kera irunnu enikku ivide na accept cheyan pattilla അവരുടെ <laughs> അഗൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആസ് എ മെൻഷൻ ദ ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് റൈറ്റ് ദ ഹിഡി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞ് വിടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോർഷൻസ് തീരില്ല ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി സോ ഈ ഹിസ്റ്ററി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണ് സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സൈക്കോളജി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി മെയിൻലി ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വി കോൾ എസ് ദ എംപിറസിസ്റ്റ് ഇ എം പി ഐ ആർ ഐ സി ഐ എസ് ടി എസ് എംപിറസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നെയ്റ്റിവിസ്റ്റ് എംബിറിസിസ്റ്റ് നേറ്റിവിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ഈ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്ന സമയത്ത് സോ എംബിറിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംബിറിസിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംബിറിസിസ്റ്റ് ആ നമ്മള് ചിലര് നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ റൈറ്റ് ഡൗൺ എംബിറസിസ്റ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ is a person who supports the theory that who supports the theory that all knowledge all knowledge is based on all knowledge is based on experience derived experience derived from the senses experience derived from the senses adana empiricist nu paranadha ella nammalde sense organs nu kittuna aa oru knowledge mathram they rely on that knowledge only adana empiricist nu paranadha next group nativist n a t i v i s t s അപ്പൊ ഈ നെയ്റ്റിവിസ്റ്റ് എന്താണ് അവർ പറയുന്ന എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് വയേർഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അറ്റ് ബർത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 
നമ്മളുടെ പല ബിഹേവിയറും നമുക്ക് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് ഹാർഡ് വയേർഡ് ആണ് അതിനാണ് ആ ഒരു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വി കോൾ ആസ് ദ നേറ്റിവിസ്റ്റ് സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നേറ്റിവിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ബേസിക് സ്കിൽസ് മോസ്റ്റ് ബേസിക് സ്കിൽസ് ആർ ഹാർഡ് വയേർഡ് are hardwired in the brain in the brain at birth in the brain at birth so when we talk about uh, the history of cognitive psychology the nativists are the and at the same time uh, uh, empiricists are also the hmm? so the nativists and then they argued that the knowledge comes from experience but the nativist argued that it is the innate or uh, inborn characteristic of the brain avare adinana importance kodutha but shed endha petti nu cheyna both uh, failed to prove it idu nammala njan parnu psychology nu parayanathu science aanu appo nammal oru karyam parayana appo i am telling that uh, njan oru statement kondirana ladies are experiencing more anxiety than gents നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയും ലേഡീസിനാണ് കൂടുതൽ ആൻസൈറ്റി കൂടുതൽ എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ എനിക്കത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഐ ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ കൺക്ലൂഷൻ ഞാനൊരു സ്പെസിഫിക് സോറി ഐ ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് വാലിഡേറ്റഡ് റിസൾട്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ലേഡീസ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് മോർ ആൻസൈറ്റി ദൻ ജെൻസ് അപ്പൊ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോപ്പനേറ്റീവ് സൈക്കോളജി പറയുമ്പോൾ നേറ്റിവിസ്റ്റും ഉണ്ട് എംബ്രിസിസ്റ്റും ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇതായിട്ട് ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് വന്നു ബട്ട് വോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഫെയിൽ ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് രണ്ടുപേരും അത് അവർക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ ഇനിയും എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ so what happened is that the main uh, personalities include uh, george berkeley david hume james mill john stuart ingena korchu peru ningalda study materials il koduthittundavu appo ee peru konnu arinjirikana berkeley david hume idakke important ana john stuart john mill uh, james mill ivarude ee ivarukke they give more importance to scientific psychology 18th century aayipothekum korchum koodi develop cheyan thodangi and they give more importance to scientific psychology okay ini uh, again uh, john stuart he suggested that Uh, the mental processes or the internal representation are of three types moon mm? types aitana parneykanada appo njan adakke just onnu parni vidana it is called the direct sensory chain copies and transformation of these chain copies as associated thoughts anganta or moon classification aitana john stuart parnada mm? that is internal representation are of three types do you want to write down the important points yes sir adhe ningal vaichcha manasilavu engena yana nan parayanu yes okay john stewart suggested that john stewart suggested that internal or mental representation internal or mental representation is of three types is of three types first direct sensory direct sensory second one faint copies of percepts faint copies of percepts and third transformation of these pain copies transformation of these pain copies as in associated thoughts as in 
associated thoughts. These thoughts, these thoughts are the basis, are the basis of, of current research, of current research in cognitive psychology. These thoughts are the basis of current research in cognitive psychology. In the 18th century, when they uh, passed to the 19th century, 19th century, I pay the uh, So many other uh, important psychologists came in the field and they gave importance, more importance to empirical results rather than speculation. Speculation and the importance of the empirical result in other numbers, sense, look in the so the important people in the 19th century include uh, Gustav Fechner, then Hermann Helmholtz, that's a very important title of psychology, Hermann Helmholtz, then uh, William Wundt, what is the importance of William Wundt? Who is William Wundt? William Wundt, Arana. William, who is the father of cognitive psychology? Uh, pardon? Is he the father of cognitive psychology, man? Father of cognitive psychology in the first uh, slide itself I mentioned, no? So, Aldrich Neser is the father of cognitive psychology. Who is the father of psychology? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Ah, no. Sigmund Freud, ah, no. Are you a new Sigmund Freud? Hmm? William Wound is considered as the father of psychology. Sigmund Freud is modern psychology. Father of modern psychology. William Arja Choichal, father of psychology in the one William Wound. Good. Better than that. Been Herman Ebbinghaus. Herman Ebbinghaus, Francis Galton, this is very important in psychology. Hmm? Uh, Gustav Fechner, F-E-C-H-N-E-R. That, 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 Yes? Okay, Gustav Fechner. Gustav Fechner is very important. He is concerned with the psychophysics. Psychophysics is three experiments. William Wundt. Uh, first psychological lab started with William Wundt. Hmm? Then uh, uh, Herman Ebbinghaus. Uh, he memory look three at two uh, experiments conducted with uh, Herman Ebbinghaus. Then uh, Francis Galton. He is associated with intelligence. Intelligence look three studies conducted with him. In the 19th century, the initial stage, they gave more importance to the empirical results rather than simple speculation. Speculation and the empirical importance. Then, during the second half of 19th century, during the second half of 19th century, I put the game. Uh, the first psychological lab was established in uh, established and uh, uh, established in America. America the first psychological lab established in the and uh, also during this time one famous book called The Principles of Psychology. Principles of Psychology. That book was published in 1890. In 18, 1890. Okay, then the second uh, half of the 19th century, one of the major changes, I mean, major development. Then Uh, during the early, you can write it as, heading, as a heading, early 20th century. 
early 20th century. Emergence of behaviorism and gestalt psychology. Emergence of behaviorism. Emergence of behaviorism and gestalt psychology. Emergence of behaviorism and gestalt psychology. So now may I ask you one question, what is behaviorism? What are the main components of uh, behaviorism? Hmm? Any idea? Behaviorism is not learned. What is Stimuli and reaction. Oh, stimulus, SR, res SR reaction or any stimulus response. That is a study. Anna. Behaviorism, uh, behave, the behaviorism, the behaviorism, functionalism, you know, the different schools of psychology are the hmm? Apo, emer emergence of uh, um, behaviorism and gestalt psychology. Apo, behaviorism it is concerned with the stimulus uh, response uh, reaction, or the it is concerned with the stimulus response psychology. Then, uh, what about the gestalt psychology? Gestalt. Gestalt in the Parana, the new German. All important than parts. Ah. Hall versus part. Other than gestalt psychology. The English the Kailavium, the real Athura, e gestalt psychology. What is just structuralism and then functionalism and then psychoanalysis and then pinna behaviorism, pinna gestalt psychology, classical. Conditioning is the core of the basic item. Okay, I'm going to say that. I'm going to say Gestalt psychology, behaviorism, then structuralism, structuralism, functionalism. Structuralism, functionalism, uh, psychoanalysis, psychoanalysis, existentialism, existentialism, existentialism. Uh, so, this is the first thing that we have to do. This is the first early schools of psychology. So, behaviorism is the uh, stimulus and the response. And Similarly, uh, classical conditioning is the same thing. Classical conditioning is the same thing. It is very important. It is PG. It is very important. It is very important. It is very important. It is very important. Yes, coming back to our topic, early 20th century, I think what happened? Emergence of behaviorism and gestalt psychology. So behaviorism, it is concerned with the stimulus response psychology and gestalt psychology, you know, than a whole versus part. Mm -hmm. I mean, the kind of 1932, 1932, I think, uh, started a cognitive revolution. Mm -hmm. In 1932, a cognitive revolution started. You can write down 1932, cognitive revolution. Cognitive revolution. Cognitive revolution, they give more importance to cognitive psychology. Cognitive psychology. <coughs> uh, next important person in the during this time is Edward Tolman. Edward Edward Tolman. 
Edward Tolman. He emphasized on he emphasized on cognitive map. He emphasized on cognitive map. And in again nineteen thirty two. 1932, Sir Frederick Bartlett, F-R-E-D-E-R-I-C-K, Frederick Bartlett. He wrote the book on remembering. He gave importance to the concept schema. Schema in the Varena, you the concept in a Kakore importance of the Kandarin. Nineteen fifty, Paisuro, nineteen fifty, I will take him. New journals, new journals, and professional groups emerged. New journals and professional groups emerged. By any journals, a publication that we are a major writer of three development variables research on the company journals of a publisher that are going to be a three advanced die. Then, uh, cognitive psychology became established during that time, and other forces called neo cognitive revolution emerged. Neo cognitive revolution emerged. Neo cognitive revolution emerged. The under major idol changes and important points. Matri Parni Portulu. But I'm like eighteenth century in Anna Thorangi, the eighteenth century and then some of each other. 18th century, you have to uh, make it very, uh, you have to keep in your mind who are the personalities involved in the 18th century. That is John Berkeley, David Hume, James Mill, John Stewart. These are important personalities. In the um, 19th century, I will tell you about the importance of the importance. So the important personalities include Gustav Fechner, Hermann Helmholtz, then William Wood, uh, Ebbinghaus, Francis Galton. Iveraka. Hmm? Iveraka uh, they, get, they had given more importance to the empiricism rather than mere speculation. Um, but uh, during the later or during the second um, half of the 19th century, the psychological lab emerged. Uh, then during the early, uh, early 20th century, the behaviorism and gestalt psychology emerge in the 1932 the cognitive revolution. Cognition, cognitive psychology is important to the cognitive revolution. In 1932, I put the journal is published in the professional groups emerge. Uh, so we can say that the other fools called the neo cognitive revolution slowly emerged. Ingeni ana padukka cognitive psychology or na oru field emerge idu oru particular oru important area ite mannada. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ingeni the next topic is the key issues in the. Um, Study of uh, cognitive psychology, key issues in the study of cognitive psychology. Uh, key issues in English, I can nature versus nurture. We are school to learn nature and nurture. Mm. Uh, so, if we feel that the environment plays an important role in cognitive psychology, we have to give importance to the nature. And slayer. Environment is an importance of nature is an importance of nature. But nurture is an importance of nature. The innate characteristics of the human uh, cognition are important. If we feel that 
the innate characteristics of the human cognition are important then we have to give importance to the nurture and nature nurture issue pin adhe pole thanne rationalism empiricism first is uh, so write down uh, the key issues parayumbo first is uh, nature versus nurture nature versus nurture second one is rationalism versus empiricism rationalism versus empiricism third one structures versus structures versus processes structures versus processes ingane moonu karyathinana ee main aayittu key key factors or the key issues in the സൈക്കോളജി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞത് നേച്ചറിനാണോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നർച്ചറിനാണോ അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ദേ സെറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഡ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ നേച്ചർ അപ്പൊ അതർ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ നർച്ചർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബട്ട് ചില ഗ്രൂപ്പ് ചില ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ദ ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദസ് നേച്ചറിനായിരിക്കും ചിലർ നർച്ചറിനായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് rationalism versus empiricism so what is rationalism rational rationalism nu arnya endana we try to reason logically logical aitulla thinking nana chelare importance kodukkunnathu and empiricism endana we should observe and test the informations uh, or the observations which we perceive through the സെൻസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എംബ്രിസസം എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യം സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രമേ വി ആർ ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചിലർ പക്ഷെ വി ദേ ട്രൈ ടു റീസൺ എവറി തിങ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ വേ മനസ്സിലായോ അതാണ് റാഷണലിസം വേഴ്സസ് എംബ്രിസസം പറയണത് ഇനി തേർഡ് ഇഷ്യൂ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറസ് വേഴ്സസ് പ്രോസസ്സസ് അപ്പോ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് നമ്മൾ മൈൻഡിന്റെ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട അതിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓർ പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹയർ മെന്റൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡി ദ പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ തിങ്കിങ് കുറച്ചുകൂടി സയന്റിഫിക് ആണ് അപ്പൊ പ്രോസസ്സസിനാണോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡിന്റെ പല സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓർ വെദർ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ പ്രോസസ്സസ് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇഷ്യൂസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണം അത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കൂടി ഈസി അല്ല തിയറീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ബേസിക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടഫ് ആണ് ബട്ട് ഓക്കെ നോക്കാം ബേസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇക്കോണോട്ട മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചാൽ വെരി ഗുഡ് വെരി നല്ല വളരെ നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പക്ഷെ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് സം ബേസിക് knowledge regarding the psychology ipo njan parnalla cognitive process padikina samayathe what is attention sensation endana perception endana idokka arinja mathrame pala karyangalum parayan pare vaaikkanadu manasilavullu appo direct aayittu ee study material nokumba korchu buddhimuttunde appo there is one text ipo ki recent aayittu enikku kandu oru text aanu bridge kumar misra nu parnittu oru text unde b r a g b r a g അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്റെ ഹെഡിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി ഓർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബിഹേവിയർ അങ്ങനെ എന്താണ് 
അപ്പോ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി ഫോർ യു പിന്നെ എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ഒത്തിരി നല്ല ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സിന്റെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒത്തിരി <laughs> 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 മഴ പെയ്യുണ്ടാകാൻ പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് ഒരു ലൗഡ് നോയ്സ് നോക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ വേരിയസ് ഇൻഫോർമേഷൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി കെൻ സേ ദാറ്റ് അവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആർ ബൊംബാർഡഡ് വിത്ത് സോ മെനി ഓൾവേസ് ബൊംബാർഡഡ് വിത്ത് സ്റ്റിമില എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം so it it deals with the cognitive psychology deals with how these informations are processed hmm ee kittuna information okka nammal enginaana process cheyane ennalladine kurichittulla oru study aanu ee cognitive psychology nu parayanathu appo adana any padinathukku verumbodhu enda information processing kanda idakka varunadana appo namukku oru information kittikkaina how we perceive that information how we analyze that information hmm പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് റിമെമ്പർ ചെയ്യണം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആണ് എന്താണ് ഈ മീൻസ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു സൈക്കോളജി ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ നിറയെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഓർഗനൈസേഷണൽ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഇസ് ദ ദെൻ അഗെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെ പല പല ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഏരിയ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഇതാണ് പഠിക്കുന്നത്